Senhora Presidenta, deputada Fatinha, presidindo, como assim tem sido nos últimos dias, nas últimas semanas, este expediente final, deputado Bruno Dauai, deputado Luiz Martins, quem ainda nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Deputada Fatinha, eu queria hoje abordar é, duas é, questões, duas questões é, é, muito importantes, no primeiro caso, para a educação pública do Rio de Janeiro, e no segundo caso, da conjuntura nacional, em especial para a classe trabalhadora brasileira. A primeira questão foi objeto de mais uma audiência pública hoje na Comissão de Educação, é, em que discutimos a avaliação do ano de 2016 e as perspectivas, eu diria, dificílimas perspectivas para o ano de 2017 da Fundação CCERG, Fundação CCERG vinculada à área de ciência e tecnologia, a área esta hoje, digamos, é, é, que foi articulada, que foi reunida, que foi, é, de alguma maneira, se me permite popularmente dizer, acochambrada é, com a área de desenvolvimento social, dando lugar a uma secretaria sui generis, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, deputado Bruno Dauari, porque o governador, em novembro do ano passado, anunciou um drástico conjunto de medidas de enxugamento da máquina administrativa. Entretanto, este enxugamento é, é, ficou muito molhado, ficou muito úmido, porque ele voltou atrás em boa parte de suas iniciativas para trocar votos e melhorar o apoio aos seus projetos impopulares aqui na Assembleia Legislativa, mas, ainda assim, alguma mudança na estrutura governamental aconteceu. Entre elas, esta mudança que eu considero sui generis, que é articular a área de ciência, tecnologia e inovação com a área de desenvolvimento social. Desejo sucesso ao secretário que assumiu esta curiosa secretaria, que é um deputado da casa, Pedro Fernandes, recém-instalado na função de secretário desta pasta. De qualquer maneira, os problemas são sérios e muito delicados. A Fundação CCRG, todos sabemos, responde por uma experiência muito bem sucedida, uma política de Estado, uma política longeva, que foi a implantação de um consórcio, que é o consórcio CEDERG, que reúne as universidades públicas do Estado na oferta de ensino superior na modalidade à distância. É, é, e ela reúne a UF, a UERJ, a UFRJ, a Unirri, a Universidade Rural, reúne também o CEFET, reúne, é, é, enfim, a UF, a minha querida UF, não podia esquecer. Mas, além disso, a Fundação CCR de 2013 é, recebeu a incumbência por parte da Secretaria de Educação do Estado é, pelo, pela, rede, pela rede SEJA, a antiga, a antiga, o antigo supletivo SES, os Centros de Estudos centro estudo Supletivos, hoje conhecido como Rede Seja, e que faz a educação de jovens e adultos também nesta modalidade é, é, à distância, semipresencial. Além disso, a Fundação CCERD desenvolve trabalhos extensionistas de popularização da ciência no Rio de Janeiro. Há um museu é, da ciência e da vida, Vossa Excelência conhece, porque fica em Duque de Caxias, é com existência recente até, é, há seis anos aproximadamente foi inaugurado, um importante espaço de divulgação da ciência, de iniciação à ciência para estudantes, pesquisadores, enfim. Fundação CCRG, portanto, é uma rede importante, é um órgão importante, é que hoje reúne atribuições que, inclusive, algumas delas eram da educação. A Secretaria de Educação, que deveria também responder pela modalidade de educação de jovens e adultos, que é uma modalidade da educação básica. Pois bem, o que nós encontramos é um quadro que não é específico da Fundação CCERD, mas é um quadro de muitas dificuldades em relação à infraestrutura. Veja aqui o presidente da comissão que retorna ao plenário, que conduziu os trabalhos hoje mais cedo, de infraestrutura, de limpeza, de, é, de informática. O presidente Carlos Wieschowski, na audiência, mencionou as dificuldades graves que eles enfrentam com o acervo de equipamentos de informática já ultrapassados, já, já anacrônicos. 
a parte relacionada à portaria, é, 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 em, é, insumo, trabalho indispensável, na, sobretudo na rede SEJA, na, 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 nas unidades que oferecem a educação de jovens e adultos, tem o um trabalho do pré-vestibular pré social, de alcance importante, realizado aos sábados na modalidade presencial, em várias unidades, que enfrenta hoje, paz do deputado Bruno Dauari, dificuldades, porque a Seduc disse que cortará a merenda escolar, cortará a merenda escolar, não mais, não mais responderá pelo fornecimento da merenda dos alunos do pré-vestibular social, são alunos de origem popular, são alunos que vão aos sábados passar o dia inteiro, jornada completa, e agora terão, já tem que se virar com o transporte, porque não tem auxílio transporte, não tem acesso a nenhum bilhete, nenhuma facilidade para se deslocar, e, além disso, agora, diante de uma dificuldade adicional, que é a dificuldade com a merenda escolar. Bom, Além desses problemas, temos dificuldades na infraestrutura da sede da Fundação CCR, inclusive com uma perspectiva considerada pelos servidores muito preocupante de mudança da sede para as dependências ali da Central do Brasil, para o sexto andar, onde estava sediada a estrutura da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, porém, porém na avaliação dos servidores, que se fizeram representar por sua associação na audiência de hoje, com problemas gravíssimos de infraestrutura no prédio, de, de eletricidade, de abastecimento de água, de energia elétrica, enfim. Então, ou seja, é um quadro de precarização absolutamente incompatível com o papel estratégico da Fundação CCRG no fomento ao ensino superior, porque amplia as possibilidades de acesso ao ensino superior, com a responsabilidade na EJA, e a EJA da já, já representa um desafio maior, porque são estudantes que decidem voltar adultos aos bancos escolares, ao contexto escolar, depois de um percurso escolar, em geral, muito, muito acidentado, muito dificultoso, e voltam na esperança de concluir seus estudos, e não podem ser considerados rebutalhos, não podem ser considerados como os últimos da fila. Portanto, eu queria dizer aqui da importância de é, vivermos um outro momento, uma outra fase, um outro ciclo na Fundação CCR me espantou muito, né? me espantou muito o presidente Carlos Bichovski, é, não ele ter esperança de que isso melhore, todos temos esperança de que isso melhore, melhore de, de alguma forma, em algum momento, mas eu fiquei muito espantado com a convicção que ele tem de que o governador está muito preocupado e muito sensível é, com, face aos problemas da Fundação CCR. Ora, ele mesmo reconheceu que no ano passado, deputada Fatinha, nenhum recurso de custeio foi liberado para a Fundação CCR, de nenhuma, nenhuma verba de custeio oriunda do Tesouro Estadual, sorte que eles têm recursos oriundos da CAPES, da Fundação vinculada ao Ministério da Educação, que fomenta a pesquisa, fomenta o ensino superior e fomenta também, muito recentemente, iniciativas no campo da educação básica e tem também ainda, deputado Conte Bittencourt, recursos próprios né, de iniciativas que a própria Fundação CCR desenvolve, como os exames vestibulares para selecionar alunos para os seus cursos superiores. Portanto, queria fazer esse, esse registro aqui da importância dessa audiência, mas de como a Fundação CCR está se insere nesse quadro mais geral de violenta ofensiva que se pratica contra a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação no Rio de Janeiro, vídeo a situação que se encontra não apenas a Fundação CCRG propriamente dita, mas também ao ERG, mas também ao ESO, mas também ao ENF, mas também à própria rede FAETEC, as dificuldades enfrentadas pela FAPERG. Portanto, eu queria aqui repercutir, é, em parte, pelo menos, o que foi a nossa audiência pública de hoje de manhã e a importância de termos alguma alternativa no curto prazo, pelo menos as coisas mais imediatas, imediatíssimas, como, por exemplo, a questão da merenda escolar, que não pode, em absoluto, ser subtraída de estudantes que já fazem um esforço enorme, depois de uma semana de trabalho, de buscarem se preparar um pouco melhor para, para o exame vestibular aos sábados o dia inteiro, que não podem ficar sem a merenda escolar. Segundo lugar, é, senhora presidenta, ainda no tempo que me resta, eu queria fazer uma breve leitura é, 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 de um manifesto curto, é, um manifesto elaborado por pesquisadores, estudantes e profissionais da área de trabalho. Né? E aqui, é, é, invo... aqui fa faço referência a pesquisadores do campo da sociologia do trabalho, da medicina do trabalho, do direito do trabalho, enfim, é, 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 pesquisadores que se assim, inscrevem é, serei rápido, nós pesquisadores, estudantes e profissionais da área do trabalho, 
abaixo-assinados, vimos a público denunciar os retrocessos inaceitáveis contidos nas duas propostas de reforma trabalhista em curso no Congresso Nacional. A prevalência do negociado sobre o legislado, que é o PL 6787 de 2016, e a regulamentação da terceirização, o PL 4.302 de 98, hoje PLC 30 de 2015. O PL 6787 de 2016 representa uma mudança profunda no sistema de relações de trabalho brasileiro ao introduzir o princípio de que a lei possa ser rebaixada pela negociação coletiva. O negociado prevalecer sobre o legislado significará que as contratações dos trabalhadores poderão ser em patamares inferiores aos estabelecidos pela legislação, ou seja, com redução de direitos. Os acordos ou as convenções coletivas, historicamente, têm como objetivo elevar os patamares civilizatórios mínimos expressos na lei, ampliando a tela de proteção social, fortalecendo o instituto da negociação, a representação sindical e os próprios trabalhadores. Ao invés da prometida organização dos trabalhadores no local de trabalho, a regulamentação proposta não garante a participação do sindicato na eleição da representação e gera conflitos de papéis entre a representação na empresa e o próprio sindicato. A possibilidade de renúncia a direitos pela via da flexibilização vai fragmentar a organização dos trabalhadores e a própria ação sindical. Este projeto limita também a atuação da Justiça do Trabalho ao atribuir à representação sindical o papel de resolver os conflitos trabalhistas na empresa. Desse modo, constitui um claro ataque a essa instituição, ao Ministério Público do Trabalho e, em especial, ao direito do trabalho em visível restrição é, constitucional. A segunda proposta trata da regulamentação da terceirização. O resgate do PL 4.398, legado do governo Fernando Henrique Cardoso, retira todos os limites à terceirização, liberando-a para todos os níveis de atividades, inclusive perigando ser votada ainda, ainda nesta semana, ainda hoje à noite, na Câmara dos Deputados. Sua aprovação será um retrocesso ao estimular as sucessivas subcontratações, ao permitir que todos os trabalhadores sejam terceirizados e ao precarizar as relações de trabalho por meio de salários menores e jornadas maiores. Os argumentos de que a reforma trabalhista é necessária para gerar empregos e estimular investimentos produtivos, não se sustentam quando confrontados com a realidade. Como demonstra a experiência brasileira dos anos 90 e 2000, não há comprovação de que existe uma correlação entre flexibilização de direitos e criação de empregos. Os estudos mais recentes dos organismos internacionais, especialmente da Organização Internacional do Trabalho, OIT, também apontam que não há significância estatística entre uma legislação trabalhista flexível e a geração de emprego. Ao contrário, em países onde a desregulamentação cresceu, o nível de, emprego, de desemprego aumentou. E em países em que a regulamentação se intensificou, as taxas de desemprego caíram no longo prazo. Face às alterações já realizadas e à elevada taxa de rotatividade do mercado de trabalho, não é possível caracterizar como ultrapassada e rígida a legislação trabalhista no Brasil. Não há nenhuma restrição de parte das empresas em promover demissões imotivadas. Somente em 2016 foram desligados 16,60 milhões de trabalhadores e admitidos 14,738 milhões. Aumentar a flexibilidade dos contratos de trabalho e reduzir direitos, além de não gerar empregos, rebaixam os salários e reduzem o poder de compra, reforçando a atual tendência recessiva da economia. A existência de instituições que asseguram proteção aos trabalhadores é importante para resolver as controvérsias e garantir a efetivação dos direitos em um país com histórico de desrespeito às leis trabalhistas. As propostas e os ataques às instituições públicas e aos sindicatos podem fragilizar os instrumentos para assegurar a proteção, o combate à desigualdade e a garantia da dignidade humana. A segurança jurídica, pleiteada pelas empresas com as propostas de fragilização das instituições, vai significar insegurança para os trabalhadores e para a sociedade, disseminando-se a lei do mais forte. Somos contra esta agenda precarizante que se esconde por trás de um discurso de modernização e melhoria da competitividade. Na verdade, estas iniciativas retiram direitos, não resolvem o problema do emprego e significam uma, um inaceitável processo, retrocesso social em um país com índices expressivos de desigualdade. Eu queria pedir a vossa excelência que publicasse esse texto é, 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 na ata dessa sessão de hoje, desse, garantir-se a publicação deste manifesto e dizer que nós somos veementemente contrários à reforma trabalhista em curso no Congresso Nacional, nesses termos que rasga a CLT e precariza o mundo do trabalho com a terceirização é, é, uni, assim, universalizada, sem limite, tanto para ati as atividades do meio, como já existe hoje, como também para as atividades fim. Em homenagem aos pesquisadores da área de trabalho, eu quero citar, no campo da educação e trabalho, um velho conhecido nosso, Conte, o professor Galdense Frigoto, pesquisador de longa data, uma referência de muitos de nós, que vem pesquisando a questão do trabalho no Brasil há algumas décadas. Muito obrigado.